நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினமும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த ஆண்டினுடைய முதல் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மேலும் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் நாங்கள் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு விசேட அரசியல் பிரதிநிதி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சியினோடு சேர்ந்து தொகுத்து வழங்குவதற்காக உடகவீராளர் தேவா வணக்கம் வணக்கம் சுலக்ஷன் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சிக்கு யார் அந்த அரசியல் அதேதி யாழ் மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பிளட் அமைப்பினுடைய தலைவருமான திரு தர்மலிங்கம் சித்தார்த்த அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சுரக்ஷா வணக்கம் வணக்கம் தேவா இன்றைய ஸ்போர்ட் லைட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒன்று இந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே கடந்த கால அரசியல் செயற்பாடுகள் சமகாலத்தினுடைய அரசியல் செயற்பாடுகள் என பல்வேறுபட்ட கேள்விகள் எங்களிடம் இருக்கிறது முதலில் கடந்த நடந்து முடிந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடுத்த நிலைப்பாடானது சரியான ஒன்றா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வேறு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்க முடியாது என்றால் முதலாவதாக கடந்த கால அரசியல் நிலைப்பாடுகளை ரெண்டு முக்கிய வேட்பாளர்களுடைய ரெண்டு முக்கியம் அதாவது கோட்டபாயா மற்றது சையித் இருவருடைய நிலைப்பாடுகளையும் பார்க்கின்ற போது கோட்டபாயாவை ஆதரிப்பது ஒரு மிக கஷ்டமான விஷயமாக இருந்திருக்கும் ஒன்று இரண்டாவதாக தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டிலும் தமிழ் மக்கள் மிக நாங்கள் பலருடனும் கதை பார்த்து தான் பார்த்துருக்கின்றேன் நானே பார்த்துருக்கின்றேன் அவர்கள் மிக தீவிரமாக சஞ்சித்தை ஆதரிக்க வேண்டும் அல்லது மற்ற பலமாக கோட்டாபாயாவை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த மனநிலையிலேயே கூடுதலாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வேறு விதவிதமான ஒரு முடிவும் எடுத்திருக்க முடியாது என்று தான் நினைக்கின்றேன் எடுத்திருக்கக்கூடாது எடுத்திருக்க முடியாது ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு தமிழ் மக்களினுடைய நிலைப்பாடு கோட்டபாய ராஜபக்சவிற்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடாகத்தான் இருந்தது சஜித்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாட்டிற்கு விட அதிகமானவர்கள் கோட்டபாய ராஜபக்சவை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்தார்கள் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சஜித் பிரேமதாசவை ஆதரிப்பதாக வெளிப்படையாக அறிக்கை இட்டது இல்லாவிட்டால் மேடைகளில் பிரச்சார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதனால் தான் ஒரு பின்னடைவு சஜித் பிரேமதாசாவிற்கு வந்ததாக இப்போதும் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அப்படியாக நான் பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனாதிபதி தேர்தலில் மிக தீவிரமாக ஜனாதிபதி வேட்பாளராக ஸ்ரீசீனா அவர்களை மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களை கொண்டு வருவதிலே கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தர் அவர்களும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கை ஆற்றியிருக்கின்றார் அது பகிரங்கமாக தெரிந்த விடயங்கள் நாங்கள் பகிரங்கமாகவே சிறிசேனா அவர்களை ஆதரித்திருக்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் அது மாத்திரமல்ல கடந்த காலங்களிலே கூட ரெண்டாயிரம் சாரி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் சந்திரிகா அவர்களை நாங்கள் மிக தீவிரமாக ஆதரித்திருக்கின்றோம் அந்த காலத்தில் தமிழ் திறப்புகள் அப்போது எல்லாருமே ஆதரித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்து நான் நினைக்கிறேன் சரத்வன்சேகாவை ஆதரித்தார் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தொண்ணூற்றி நாலும் சாரி தொண்ணூற்றி நாலும் தொண்ணூற்றி நாலும் ரெண்டு தரம் வேண்டாம் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஃபஸ்ட் டைம் இரண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் 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 பத்து அல்ல ரெண்டாயிரம் இந்த ரெண்டு காலத்திலும் நாங்கள் மிக தீவிரமாக சந்திரியாவாதிருக்கும் அந்த காலங்களிலெல்லாம் மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் நான் நம்புகின்றேன் ஒரு தவறு ஒன்று அந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கை ஆறு கட்சிகளும் வைத்தது அதை மிக சாதுரியமாக கோட்டபாய தரப்பு அல்லது மஹிந்த தரப்பு அதை சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பிரசாரம் ஒன்றை மேற்கொண்டு தமிழ் மக்கள் ஒரு இழத்தை கிட்டத்தட்ட கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து விட்டார் சஜி கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் சஜித் என்ற அந்த பிரசாரம் அடுத்ததாக சஜித்துடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை விஞ்ஞாபனத்தில் தமிழிலும் சிங்களத்திலும் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றது என்ற அந்த ஒரு அறிக்கையை எங்களுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் பத்திரிகைகளுக்கு சொல்லி அதை மகிந்த அதையும் நன்றாக பாவித்தார் சஜித்தை பொறுத்த மட்டில் தமிழர்களுக்கும் விசுவாசம் இல்லை சிங்களவர்களுக்கும் விசுவாசம் இல்லை என்று அந்த ஒரு பிரசாரம் இப்படியாக பல விஷயங்கள் தமிழ் தரப்பாலேயே சஜித்துடைய வெற்றிக்கு ஒரு கொஞ்சம் பங்கம் அளிந்திருக்கிறதாகத்தான் நினைக்கின்றேன் 
ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு பத்திரிகைக்கு ஒரு விடயம் வந்து கோத்தபாய ராஜபக்சவனுடைய வெற்றி உங்களை பொறுத்தவரையில் தென்னிலங்கையிலே அதிகமான மக்கள் பெரும்பான்மையான வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக தென்னிலங்கை ஊடகங்கள் மூலம் நண்பர்கள் மூலம் நீங்கள் அறிந்திருந்தீர்கள் ஆகவே இது எனக்கு பெரிதாக அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் தருவதாக எனக்கு தெரியவில்லை எதிர்பார்த்த ஒன்றாகத்தான் இருந்தது என்ற ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டோமா அப்படியானால் ஃப்ளட் அமைப்பு இந்த நடவடிக்கையோடு ஏன் அப்படியானால் ஒத்துப்போனது தமிழ் தல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைமை அவர் வெல்ல போகிறார் என்பதற்காக அவரை ஆதரிக்க முடியாதுதானே எதிர்பார்க்கிறேன் என்பதற்காக அவரை ஆதரவு வெளிப்படையாக நாங்கள் தெரிவித்திருக்கிறது திரு சுமந்திரன் அவர்களும் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய கூட்டத்தின் போது தெரிவித்ததாக சொல்லப்படுகிற விடயம் நாங்கள் யாரை ஆதரிப்போம் என்கின்ற விடயத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல தேவையில்லை ஏனென்றால் அது தென்னிலங்கையிலே வளமையான தேர்தல்களிலே எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்படுவது போல செய்யப்பட்டு விடும் என்ற கருத்தை முன்வைத்து அதற்கு பிறகு அது சரி ஆனால் கடந்த காலங்களிலே நாங்கள் ஆதரித்த காரணத்துக்காக எவருமே நாங்கள் ஆதரித்தவர்கள் தோத்ததாக இல்லைத்தானே அப்படியாக இருக்கவில்லை ஒன்று இரண்டாவதாக நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி நாங்கள் மீண்டும் பெறும்போது சஜித் பிரேம சதரத் பொன்சேகாவை ஆதரித்த போது அவர் அநேகமானவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வெற்றி பெற்றிருந்தார் ஓ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் வென்றிருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தான் வென்றிருந்தார் இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து நல்லாட்சி அரசாங்கம் மைத்திரி பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சும் ஐந்து மஹிந்த சாரி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து மஹிந்த வென்றிருந்தார் இருந்தாலும் நாங்கள் எதி எதிர்த்திருந்தாலும் கூட தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் அவருக்கு எதிராகத்தான் கூடுதலாக வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தது கூடுதலாகத்தான் வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தது கூடுதலாக வாக்களிக்கப்பட்டிருந்தது அவருக்கு எதிராக தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் தொடர்ந்து ராஜபக்ஷக்களுக்கு எதிராகத்தான் வாக்களித்து வருகின்றார்கள் சிங்கள மக்களை பொறுத்த மட்டில் ஒம்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதிலே யுத்த முடிவுக்கு பிறகு யுத்த முடிவுக்கு பிறகு மஹிந்தாவுக்கு ஒரு அவரை தங்களுடைய ஒரு ஹீரோவாக பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை நிச்சயமாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு போன கடந்த தேர்தலே ஸ்ரீசேனா அவர்கள் வெல்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தது ஒன்று அது ஜூஎன்பிஎஸ்எல்எப்பில் சேர்ந்து கேட்டது தமிழ் வாக்குகள் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தான் அவர் விழக்கூடியதாக இருந்தது இம்முறை தனியாக ஜூஎன்பி மாத்திரம் கேட்கின்ற அதாவது யூஎன்எஃப் ஜூஎன்எஃப் மாத்திரம் கேட்கின்ற ஒரு நிலைமை அதிலும் அவரும் கூடுதலாக சிறுபான்மை மக்களை தங்கி இருக்கின்ற நிலைமை அதிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளேயே பிரச்சனைகள் பல இருந்த நிலைமைகள் அத்துடன் எங்களுடைய இந்த பதிமூன்று அம்சம் இப்படியான விஷயங்களும் தான் சஜித் தோற்பதற்கு காரணமாக இருந்தது நான் பத்திரிகைக்கு வல்லுநரை சொல்லியிருக்கின்றேன் நான் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு கோட்டபாய வேட்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட பின்பு என்னை தான் சொல்ல சந்திக்க விரும்புவதாக அழைத்திருந்தார் நான் சென்று சந்தித்தேன் அப்போது அவர் எனக்கு சொன்ன விஷயம் ஆனால் நான் நிச்சயமாக வெல்லுவேன் தனிய சிங்கள வாக்குகளால் வெல்லுவேன் ஆனாலும் எனக்கு தமிழ் வாக்குகள் தன்னுடைய தான் இந்த நாட்டு முழு நாட்டுக்கும் பிற ஜனாதிபதியாக இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் தான் சில விஷயங்களை செய்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் ஆகவே இந்த 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 தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளும் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகளும் வேண்டும் அவர் என்னை ஏதோ எத்தனைக்கு ஆதரித்து வேலை செய்ய சொல்லி கேட்கவில்லை அவர் சும்மா இந்த பழைய பரிட்சம் காரணமாக என்னுடன் சில என்ன செய்யலாம் என்று அந்த அடிப்படையிலே தான் கேட்டார் நான் சொன்னேன் எப்போவும் இப்படியும் மக்கள் உங்களுக்கு தமிழ் மக்கள் உங்களுக்கு எதிராகத்தான் வாக்களிக்கப் போகிறார்கள் கூடுதலான மக்கள் நீங்கள் முயற்சித்து நீங்கள் கூறுகின்ற அந்த கௌரவமான வாக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் சில விஷயங்களை நீங்கள் உறுதிபட கூற வேண்டும் என்று ஆனால் அதை அவர் கூறவில்லை அந்த சந்திப்பிலே தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு குறித்து உங்களோடு ஏதாவது பேசினார் அப்புறம் நிச்சயமாக சொன்னார் இப்போ சொன்ன விஷயத்தை தான் அப்போவும் சொன்னார் சமஷ்டி இல்லை என்றார் சமஷ்டி இல்லை இந்த அவர் அந்த நேரத்தில் சமஸ்தியை பற்றி கூட கூட கதைக்கவில்லை அதை பற்றியே கதைக்கவில்லை அவர் சொன்ன விஷயம் இந்த இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நிலம் மற்றது போலீஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களிலுமே தான் அதில் விடையிலாத அந்த நேரமே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் அந்த நேரமே சொன்னார் அப்போ சொன்ன விஷயம் என்னென்றால் நிலத்தை தான் அவர் முக்கியமாக சொன்னார் போலீஸ் வேணும் என்றால் சில விஷயங்களை அந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்திலே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு செய்ய முடியும் ஆனால் நிலம்தான் அவர் சொன்னார் நிலத்தை கொடுக்க முடியாது என்றால் தான் ஒரு மிக பெரிய அளவிலே அபிவிருத்தி திட்டத்தை பற்றி யோசித்திருக்கின்றேன் நிச்சயமாக சமமான அபிவிருத்தியை செய்வேன் செய்கின்ற போது தங்களுக்கு ஒரு நிலம் ஒரு பிரச்சனையாக வந்துவிடும் என்றால் அவர் உதாரணத்தை சொன்னார் தாங்கள் அவர்கள் 
இருந்தபோது விக்னேஸ்வரன் ஐயா முதலமைச்சராக இருந்தார் அப்போது தாங்கள் நெடுந்தீவில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு என்று தான் அவர் சொன்னார் பிக் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொன்னார் மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு டூரிஸ்ட் சுற்றுலாத்தலம் சுற்றுலாத்தலம் ஒன்று அமைத்து அதற்கான ஏற்பா ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் தயாரிக்கின்ற நிலையிலேயே இவர்கள் இவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள் அதன் காரணமாக தாங்கள் அதை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது ஆகவே அப்படியான நிலைமைகள் வரக்கூடாது அதே நேரத்தில் அவர் சொன்னார் நேரடியாக சொன்னார் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் இந்த குடியேற்றம் நான் சொன்னேன் அது உண்மைதான் அது அதை அது சம்பந்தமாக வேணுமென்றால் நாங்கள் பேசி ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அதையும் கூறியிருந்தார் இருந்தாலும் அவர் இன்று இன்று இருக்கக்கூடிய அல்லது அவர் வந்த பிறகு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பார்க்கின்ற போது இன்னும் நேரடியாக அவர் நேரடியாகவே சொல்லுகிறார் அதிகார பிரவாக்கள் இல்லை சமஷ்டி இல்லை இதை கூறுகின்ற போது அவரே வெள்ளனவே சொன்னதைத்தான் சொல்லுகிறார் என்று இன்றைய அபிப்பிராயம் இருந்தது நானும் அதே அதானே மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது நாங்கள் கோட்டபாய் எதிர்ப்பதற்கு அவர் இதை செய்ய மாட்டார் இப்போ இப்பொழுது தமிழ் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக அவரை நிராகரித்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே அவரிடமிருந்து தமிழ் மக்களுக்கு சார்பான அல்லது தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து ஒத்துப்போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் அவர் இப்போது இல்லை போலத்தான் அவருடைய அறிவிப்புகள் தென்படுகின்றது அந்த நிலைமையிலே இந்தியாவுடைய ஒத்துழைப்போடு அவர் எங்களுக்கு ஏதாவது தீர்வை தர முடியும் அல்லது தருவார் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போடப்பட்டு இந்த மாகாண சபைகள் சட்டம் அல்லது பதிமூன்றாவது திருத்தம் ப்ளஸ் மாகாண சபைகள் சட்டம் இந்த இரண்டும் கொண்டு வரப்பட்ட போது ஜிஆர் ஜெயவர்த்தனா அவர்கள் மீது இந்தியா கொடுத்த அழுத்தம் இந்தியா எடுத்த அக்கறை அந்த அழுத்தம் என்பது ஏறக்குறைய ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் ஜவான்கள் இந்திய படைகள் வீரர்கள் இங்கே இருந்து இங்கே இருந்தார்கள் வடகிழக்கிலே டிக்ஸித் ஏறக்குறைய ஒரு வைஸ்ரோய் மாதிரி அங்கு இயங்கி கொண்டிருந்தார் அப்படியான அவ்வளவு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தே எங்களுக்கு கிடைத்தது பதிமூன்றாவது திருத்தம் அது கூட அங்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விடயங்கள் பலவற்றை கூட விட்டுத்தான் அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே இந்தியா இப்போது எவ்வளவு அழுத்தம் கொடுக்கும் அவ்வளவு ஒரு அழுத்தத்தை குடிக்க முடியுமா ஒரு டிப்ளமேட்டிக் தூ டிப்ளமேட்டிக் அழுத்தங்கள் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த அழுத்தங்கள் இவர்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள் கடந்த காலங்களிலே கூட மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது அவர் பல உறுதிமொழிகளை இந்திய பிரதமர்களுக்கு மாறி மாறி கொடுத்திருக்கின்றார் கொடுத்தும் பேந்து அதே அவர் அதை கவனத்தில் கூட எடுக்கவில்லை அதற்கும் இந்தியா என்ன இந்தியா என்ன செய்ய முடியும் இந்தியா ஒரு டிப்ளமேட்டிக் அழுத்தங்களைத்தான் கொடுக்க முடியும் அதை இவர்கள் கவனிக்காமல் விடுகின்ற போது அவர்கள் அல்லது எண்பத்தேழிலே அவர்கள் எடுத்த அந்த அந்த அளவு அளவுக்கு மீறி அந்த ஆர்வம் எங்களுக்கு ஏதோ செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எடுக்கக்கூடியவர்கள் இப்போது இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கு அந்த உண்மையான விருப்பம் இருந்தது அல்ல இந்திரா காந்திக்கும் அந்த விருப்பம் இருந்தது ஏதோ செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் தமிழ் மக்களுக்காக ஒன்று அந்த எண்பதுகள் வேறு இப்போது நிலைமைகள் மாறப்பட்டிருக்கின்றது உலக அரசியலே கூட மாறப்பட்டிருக்கு மாறி இருக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் எவ்வளவு அழுத்தங்களை கொடுப்பார்கள் எவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கோட்டபாய அவர்களுடன் நட்பாக இந்த சைனாவுடைய பூகோள அரசியல் பூகோள அரசியலே அவர்கள் இவர்கள் சரியாக காய நடத்துவார்களாக இருந்தால் நாங்கள் மிக சிறியவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்தியா இந்த பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றது இப்போது கோட்டபாய் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்தாக வந்த பின்னர் முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்ட விஜயத்தின் போதும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்த வலி தீவிரமாக வலியுறுத்தியிருந்தார் ஆனாலும் அவர் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு புறப்பட முன்னரே இந்திய பிரதமர் விடுத்த அந்த கோரிக்கையை அடியோடு நிராகரித்தார் இந்த நிலைமையிலே இந்தியாவினுடைய அழுத்தம் இனி இந்த தமிழர்களுடைய பிரச்சனையிலே எந்த அளவு தாக்கத்தை செலுத்த போது என்று பெரும் சந்தேகம் தமிழர்களிடம் இருக்கின்றது நிச்சயமாக இருக்கு அது பற்றி உங்களுடைய கருத்து நிச்சயமாக இருக்குன்னு தான் ஏனென்றால் அவர் பிரதமர் இந்திய பிரதமர் எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு கூறிய பிறகு அவர் உடனடியாகவே இந்து பத்திரி இந்தி டிவிக்காகும் என்ன டிவிக்கு மிக தெளிவாக சொல்லினார் தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னார் 
அதற்கு பிறகு இந்தியா சொல்லி எங்களோட ஜனாதிபதி செய்வார் என்று நாங்கள் நினைக்க நினைக்க முடியாது தானே அப்படி ஒன்று நடக்க முடியாது அப்படி ஒன்று இருக்க முடியாது ஆனால் அதற்காக நாங்கள் சரி இனி வராது தானே என்று கையம்பிட முடியாது நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுடைய செயற்பாடுகளை அழுத்தங்களை கொடுக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து மிக தீவிரமாக மிக தீவிரமாக எங்களுடைய நான் அதுக்காக போராட்டங்களை பற்றியெல்லாம் கிடைக்கவில்லை ஆயுத போராட்டங்களை அவர்களை பற்றியெல்லாம் கிடைக்கவில்லை ஒரு தீவிரமாக அழுத்தங்களை கொடுப்பதற்கு சர்வதேச ரீதியில் அழுத்தங்களை கொடுப்பதற்கு வருகின்ற மார்ச் மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு அழுத்தங்களை கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் என்னென்றால் அதை தொடர்ந்து எடுக்க வேண்டும் இந்த எழுபது வருட காலங்களே இப்படியான ஒரு இக்கட்டான நிலைமை இல்லை தமிழர்களுக்கான அதிகார பகிர்வை கூட அவர் நிராகரித்திருக்கின்ற நிலைமை இல்லை தமிழர் அரசியல் இனி எப்படி நகரப்போகின்றது என்று கூற முடியுமா இல்லை இது முதல் தரம் அல்ல கடந்த காலங்களில் ஒரு விஷயத்திலேயே நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கலாம் தானே கடந்த காலங்களில் எங்களுக்கு தொடர்ந்து உறுதிமொழிகள் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன பிரதமர்களால் இந்த நாட்டு பிரதமர்களால் ஜனாதிபதிகளால் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு வட்டமேச மாநாடு திம்பு பேச்சுவார்த்தைகள் ஒஸ்ட்ரோ பேச்சுவார்த்தைகள் இப்படி பல விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் தோல்வியில் நடந்திருக்கின்றது இந்த ஒரு விஷயத்திலே கோட்டபாயா மற்றவர்கள் ஓமம் ஒன்று இல்லை என்றார்கள் வேறு இல்லை இல்லை என்று இல்லை என்று செய்கின்றார் அதான் உண்மையாக நடக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் அதற்காக எங்களுடைய பிரச்சனைகளெல்லாம் முடிந்துவிட்டது அதை இனி நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற ரீதியிலே போக முடியாது ஏனென்றால் பூகோ பூலோக அரசியல் பூகோள அரசியல் மாத்திரமல்ல இந்த பிராந்திய அரசியலில் கூட மாற்றங்கள் வரலாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அந்த காலகட்டங்களில் இப்போ நாங்கள் அதை ஒரு பேசு பொருளாக வைத்து அதற்கான அழுத்தங்களை தொடர்ந்து கொடுக்காமல் சரி இனி ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி போட்டு நாங்கள் அபிவிருத்தி அரசியல் செய்வோம் என்று சொல்லி தொடர்ந்து தொடர்வோமாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் முழுமையாக மறந்து விட வேண்டும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கடந்த எழுபது வருட ஏறக்குறைய எழுபது வருட சுதந்திர மனதி நாள் தொடக்கம் ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு முக்கியமாக ஐம்பத்தாறுக்கு பிறகு தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாக ஒரு 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 அதிகார பகிர் பகிர்வை நோக்கித்தான் தங்களுடைய தெரிவுகளை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை முழுக்க முழுக்க அதற்காகத்தான் வளர்த்தி இருக்கிறார்கள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நாங்களாக இருந்தாலும் அதாவது நான் கூறுவது இந்த இலத்தை தவிர்த்து நாங்கள் எங்களுடைய அரசியலுக்கு ஜனநாயக அரசியல் காலங்களிலே மிக தெளிவாக சமஷ்டியை பற்றி பேசுகின்றோம் டாக்டர் சிவானந்த கூட அவர் அவர் கூட இதைத்தானே கூறுகிறார் மத்தியிலே கூட்டாட்சி மாநில திருஷ்வாட்சி ஆகவே அவரும் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் இந்த இந்த தேர்தலிலே போட்டி போடக்கூடிய அல்லது தமிழ் தமிழர்களுக்காக உழைக்கின்ற எந்த ஒரு தமிழ் கட்சியும் அதைத்தான் கூறி வந்திருக்கின்றது மக்களும் அதை ஆதரிக்கின்றார்கள் அல்லது அவர்களை பெரும்பான்மை கட்சி ஒன்றுக்கு வாக்களித்து விட்டு செல்லப்பார்கள் தானே இல்லை நாங்கள் அபிவிருத்தியை பற்றி தான் செய்ய போகிறோம் இது எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் என்றால் ஆகவே இதை நாங்களே நீ கைவிட்டு விட முடியாது நிச்சயமாக அதை ஒரு பேசு பொருளாக அழுத்தம் கொடுக்கின்ற ஒரு விஷயமாக தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வருவோம் ஒரு ஒரு சரியான சந்தர்ப்பங்கள் வரும் சர்வதேச ரீதியில் வரலாம் அல்லது உள்ளூரிலும் வரலாம் இறுதியாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த விடயம் நாங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ வெளிப்படையாக உங்களுக்கு எதையுமே தரமாட்டார் என்று சொன்ன பிறகு எங்களுடைய அரசியலை நாங்கள் அபிவிருத்தியை மாத்திரம் நம்பிக்கொண்டு செல்ல முடியாது எங்களுக்கான சுயநிர்ணய உரிமை நாங்கள் காலகாலமாக தமிழ் மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு வந்த விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏதோ ஒரு வடிவிலே உள்ளூரிலும் சரி சர்வதேசத்திலும் சரி அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் இதில் உள்ளூர் என்கின்ற விடயம் வரும்போது அதை எந்த அளவிற்கு சாத்தியமானது என்பது காலப்போக்கில் வருகின்ற அரசியலை பொறுத்து தான் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் இருக்கின்ற ஒரு விடயம் சர்வதேச அவர் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டார் கடந்த அரசாங்கம் கொடுத்த அந்த கால நடிப்பை ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே தொடர்ச்சியாக தான் அதற்கு ஆமோதிக்க போவது இல்லை என்கின்ற விடயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வகையில் நீங்கள் சர்வதேசத்தினூடாக நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களினுடைய அதிக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு இப்போது இயக்க பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சர்வதேசம் மூலம் நாடுவதாக இருந்தால் ஏற்கனவே இந்தியாவிடம் சென்று இந்தியாவிடம் இருந்து வெளிவர முதலே அவர் அதை நிராகரித்து விட்டிருக்கார் இந்தியா இந்தியா கூட இந்தியா தான் சர்வதேசம் என்ற வகையிலே இலங்கையிலே அதிகமாக பிரயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அயல் பிராந்தியமாக இருக்கிறது இந்தியாவை அந்த விடயத்தின் கண்மூடித்தனமாக இல்லாவிட்டால் அதை பற்றி யோசிக்காமல் மறு பேச்சு ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கின்ற நேரத்தில் எப்படி நாங்கள் சர்வதேச மூலம் இன்னமொரு அழுத்தத்தை அங்கே கொடுத்து விட முடியும் என்று நம்புகிறோம் இல்லை மறு பேச்சு பேசுகிறது என்றால் இது எங்கள் உள்ளூர் அரசியல் மாதிரி அல்லத்தானே ஒரு ஒரு ஒன்றை சொல்லிவிட்டா உடனடியாக நாங்கள் ஒரு பதிலை சொல்லுகின்ற அப்படியான ஒரு
பாய்ந்து விழுந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கின்ற ஒரு நிலைமைகள் உண்மையிலே சர்வதேச அரசியலே நடைபெறுவது இல்லை அப்படியான நிலைமை இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய தமிழர்களுடைய இந்த பிரச்சனை ஒரு நீண்ட கால பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இருக்கிறது தானே அதை நாங்கள் எப்படி மீண்டும் சர்வதேச அதுதான் நான் சொன்னேன் அது ஒரு மிக மிக நீண்ட கால பிரச்சனை இதை வந்து ஒன்று தீர்ப்பதற்கு ஒரு சரியான காலகட்டமாக இருந்தது என்று நான் கருதக்கூடிய காலகட்டம் புலிகள் மிக உச்சத்தில் இருந்த காலம் அந்த காலத்திலே நிச்சயமாக தென்னிலங்கையில் கூட ஒரு தீர்வை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதிலே உண்மையாகவே பலர் யோசித்தார்கள் இந்த 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 பிரச்சனையை தீர்த்து ஒரு அமைதியை கொண்டு வந்துட வேண்டும் என்று அது அதற்காக நான் பிரபாகரன் தம்பி பிரபாகரனை தவறு என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அது அவருடைய அவருடைய நிலைப்பாடு அவர் தன தன தனி இடத்தை தவிர வேறு எதையும் ஏற்க மாட்டேன் என்று இருந்த அந்த நிலைப்பாடு ஆனால் மற்ற எல்லா காலங்களிலும் நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக பலமாக ஒரு கட்சியாக இருந்திருந்தாலும் கூட அழுத்தங்களை கொடுப்பதிலே மிக கடினம் இருந்திருக்கின்றது சிங்கள தலைமைகள் தொடர்ந்தும் இந்த அதிகார பரவலாக்களுக்கு ஒரு எதிரானவர்களாகவே இந்த இரண்டு தரப்புகளிலும் தமிழ் சிங்கள தரப்புகளில் மியூச்சுவல் மிஸ்ட்ரஸ்ட் இருவருக்கும் பரஸ்பர பரஸ்பர புரிந்துணர்வுகள் அல்லது நம்பிக்கைகள் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு நிச்சயமான காரணமாக இருக்கின்றன பல சிங்கள தலைவர்களுடன் அல்லது எங்களுடைய அதிகாரப்பிரவாக்களை எதிர்க்கின்ற தலைவர்கள் பலருடன் நான் கலைக்கின்ற போது அவர்கள் அதை சொல்லுகின்ற விஷயமே அதுதான் இந்த அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு வர வேணும் கொண்டு வந்து தான் திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யலாம் என்றார் அவர்கள் உண்மையாக சொல்லுகிறார்களோ இல்லையோ அந்த அது அது ஒன்று இருக்கின்றது அடுத்ததாக சர்வதேச அழுத்தம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் ஒரு விஷயத்திலே மிக தெளிவாகவும் இருக்க வேண்டும் சர்வதேசம் என்று சொல்லுகின்றது அவர்கள் த எந்த விஷயத்திலும் தங்களுக்கு இதில் என்ன இதில் இருக்கிறது என்று தான் பார்ப்பார்கள் தங்களுக்கு இதில் என்ன எல்லா லாபம் கருதான் தங்களுடைய லாபம் கருதி இங்கே சரி யாரும் அது எங்கும் எந்த உலகத்திலே யாரும் தனிப்பட்ட மனிதர்களுமே அப்படி தானே பார்ப்பார்கள் செய்வார்கள் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் இந்தியா ஒன்று தான் தமிழ்நாட்டு அழுத்தம் தமிழ்நாட்டினுடைய அழுத்தங்கள் இருக்கின்றது அது அயல் நாடு இங்கு பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது என்பதிலே அவர்கள் கவனமாக இருக்கின்றார்கள் வருகின்ற பிரச்சனைகள் சூழல் எயிட் எண்பத்தி மூன்று போல் தங்களுக்கு தங்களுடைய பக்கத்திலும் வந்து பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விடுமோ என்ற நிலைமைகள் இதன் காரணமாக அவர்கள் ஒன்று நிச்சயமாக ஒரு தீர்வை பற்றி பார்ப்பார்கள் அவர்கள் தீர்வை பற்றி பார்க்கின்ற போது கூட இங்கு மறுதளிக்கின்ற போது உடனடியாக அவர்களிடம் இருந்து நடவடிக்கைகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் நிச்சயமாக ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கான முயற்சிகளை எடுப்பார்கள் அதற்காக நான் கூறவில்லை தங்கள் அந்த எண்பத்தி எண்பதுகளிலே நடந்தது போல் ஒரு நிலைப்பாடு இனி அவர்கள் நிச்சயமாக எடுக்க மாட்டார்கள் அதிலே நான் ஒரு அதை நான் நம்புகிறேன் நான் பலர் பலருடன் கதைக்கின்ற போது அவர்களுக்கு பல விஷயங்கள் இந்த ஐபிகே இவங்க இருந்த காலத்தில் நடந்த விஷயங்கள் ரஜீவ் காந்தியினுடைய விஷயங்கள் இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு அவர்கள் தாங்கள் ஒரு பாடம் படித்ததாக நிற்கின்றார்கள் அவர்களை பொறுத்த முடியல் அவர்கள் இலங்கையை பொறுத்த முடியல் தமிழர்களும் எங்களுக்கு எதிர் சிங்களவர்களும் எதிர் என்று ஒரு ஒரு மனப்பாங்கு அவர்களிடம் இருக்கின்றது ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இதாக இருக்க செக்ரட்டரியாக இருந்தபோது செயலாளராக இருந்தபோது இங்கே வந்திருந்தார் அப்போது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனும் டிஎன்ஐலே தான் இருந்தார் அப்போது ஒற்றுமையாக நாங்கள் சந்திக்கின்ற போது சுரேஷ் அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் செத்து விட்டதாக இருக்கிறதா இது ஆங்கிலத்தில் நடந்த இது நான் தமிழில் சொல்லுகிறேன் அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் அவர் இருக்கிறதுன்னு சொல்லவில்லை சித்தன்னு சொல்லவில்லை அவர் சொன்ன பதில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் மிக நீண்ட காலங்களுக்கு முன்பு கையெழுத்திடப்பட்டது மிக நீண்ட காலம் சென்று விட்டது த எலாட் ஆஃப் ஓட்டர் ஹேஸ் பாஸ்ருதி பிடிச்சென்று சொல்வார்கள் ஆங்கில அதை சொல்லி இன்க்ளூடிங் கில்லிங் ஆஃப் ரஜீவ் காந்தி ரஜீவ் காந்தியுடைய கொலை உட்பட என்று அவர் அண்மையிலே சொன்னார் அப்போ எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகும் அவர்கள் அதில் எல்லாம் மறப்பதற்கு தயாராக இல்லை அது மாத்திரமல்லை அவர்கள் ஒருபோதும் தாங்கள் தோத்து விட்டதாக ஃபெயில் ஃபெயிலியர் என்று ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதன் அடிப்படையிலே அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளை எல்லா பக்கத்திலும் போடுவார்கள் போட்டுத்தான் செய்வார்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய முயற்சிகளே தளரியலாது இந்தியாவுடன் ஆன உறவுகளை பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அண்மை காலங்களிலே அவர்கள் மிக நீண்ட காலமாக அவர்களுடைய அந்த உறவுகள் முந்திய போல் இருக்கவில்லை தானே முந்தைய என்றால் அடிக்கடி போய் டெல்லியிலே போய் சந்திக்கின்ற நிலைமைகள் எல்லாம் இருந்தது அதிலெல்லாம் இருக்கவில்லை அவையை அவையில் செய்து அதன் மூலம் 
ஒரு 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 தீர்வை காண்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் கூட்டமைப்போடான உறவு இந்தியாவுடன் கூட்டமைப்புக்குள்ள உறவு இப்போது எப்படி இருக்கிறது உறவு நன்றாகத்தான் இருக்கின்றது நான் இப்போ சொல்லுகிறேன் அதை விட பலப்படுத்த வந்தோம் முந்தி இருந்த நிலைமை ஒன்று இருக்கிறது தானே நாங்கள் அடிக்கடி டெல்லி போவோம் பிரதமரை காண்போம் மற்றும் அமைச்சர்களை காண்போம் அதிகாரிகளை காண்போம் அது அண்மை காலங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த நல்லிணக்க அரசு வந்த பிறகு அது பெரிதாக இருக்கவில்லை அதற்கான காரணம் என்ன அதற்கான காரணம் கூடுதலாக நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் தானே இந்த ரெண்டு கட்சிகளுமாக சேர்ந்து இந்த புதிய அரசு அமைத்தபடியால் அவர்கள் ஒரு தீர்வை கொண்டு வரலாம் தீர்வை கொண்டு வரலாம் ஆகவே நாங்கள் இதை ஒரு சர்வதேச மயப்படுத்துகிறோம் என்று ஒரு அபிப்பிராயத்தை கொடுத்து விட்டால் சில விலகலில் இந்த செயற்பாடுகள் அவர்களுக்கு சிக்கலாக வரும் இந்த அரசாங்கங்களுக்கு சிக்கலாக அரசாங்கத்தை பெற்று விடலாம் என்று உள்நாட்டிலேயே தீர்வு திட்டத்தை பெற்று விடலாம் என்று ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருந்தது அந்த அந்த காலப்பகுதியிலே அதாவது நல்ல நல்லாட்சி அரசனுடைய காலப்பகுதியிலே இந்தியாவும் மௌனமாக இருந்து விட்டது மௌனமாக இருந்ததற்காரம் நாங்கள் பேசுகின்றோம் அரசியலமைப்பு நடவடிக்கைகள் பாராளுமன்றத்தில் நடை நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அப்போ அதற்கிடையிலே அவர்கள் பல தடவைகள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பேசி தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுங்கோ அதை அவர் நீங்கள் உள்ளூரிலேயே பேசி ஒரு நியாயமான தீர்வை எடுப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுங்கள் என்றதை பல தடவைகள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தாங்கள் அதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருப்போம் துணையாக இருப்போம் ஆகவே தாங்கள் அதிலே வந்து நேரடியாக தலையிட்டு அதை செய்ய மாட்டோம் என்ற ரீதியிலே அவர்கள் பல தடவைகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்படி நாங்கள் சர்வதேசத்திலும் உள்ளூரிலும் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசுவதற்கு எங்கள் மத்தியிலே வந்து பலமான ஒரு கூட்டணியை வைத்திருக்க வேண்டும் அதாவது இதுவரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டது போல தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு ஒரு பலமாக இருக்க வேண்டும் நான் என்ன கேள்விக்கு வரப்போகிறேன் என்பதை நீங்கள் ஊகித்து விட்டீர்கள் போல் இருக்கிறது அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனையை கொண்டு செல்ல முடியும் இப்படி இருக்கும்போது கட்சிக்குள்ளேயே பிளவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அண்மையிலே ஸ்ரீகாந்தா சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் விழுந்து விட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தொடர்ச்சியாக கட்சிக்குள்ளே ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ச்சியாக இப்படி இருந்தால் தமிழ் மக்களினுடைய நிலைமைகளும் தமிழ் தலைமைகளினுடைய அந்த பேரம் பேசும் அதிகாரமும் அங்கு செல்ல போகிறது நிச்சயமாக நாங்கள் அந்த மாகாண சபை தேர்தல்களை கேட்டபோது எங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒற்றுமையை தொடர்ந்தும் வைத்து திருப்பதற்கான முழுமையான முயற்சிகளை எடுத்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது நான் அல்ல எங்களுடைய தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் அவர் அதை அது அவர் அதை இப்படியாக உடையும் என்று எதிர்பார்த்தாரா அல்லது அதிலே சுமந்தனுடைய பங்களிப்பும் அதில் இருந்திருக்கின்றது அந்த விக்னேஷ் முதலாவதாக விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுடன் உடைவதற்கான காரணங்கள் அதில் தனியத்த சுமந்தன மாத்திர நான் பழி சொல்ல முடியாது இருதரப்புகளுமே மாகாண சபை தேர்தல் முடிந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் நடந்தபோது விக்னேஸ்வரன் ஐயா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஆதரவாக செயற்படவில்லை ஆதரவாக செயல்படவில்லை மறைமுகமாக வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து மறைமுகமாக அந்த நேரத்தில் நானும் சுரேஷுமாக சென்று கூட அவரை கேட்டிருந்தோம் நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு அறிக்கை விட வேண்டும் என்று இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை காரணமாக அந்த அந்த பிரிவுகள் உருவாக துவங்கிவிட்டது பிரிவுகள் உருவாக துவங்கி மிக மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு பிரிவு வந்திருக்கின்றது அது இன்று கோடு வரை சென்றிருக்கின்றது விக்னேஸ்வரன் ஐயா மீதும் வேறு ரெண்டு அமைச்சர்கள் மீதும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதும் என்ன கோட்டஃப் கொண்டமப் கோர்ட் நீதிமன்ற அவமதிப்பு ஆ நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது இப்படியாக அது அந்த அந்த நிலைமைக்கு சென்றிருக்கின்றது ஆகவே அந்த மீண்டும் அந்த ஒற்றுமையை கொண்டு வருவது எவ்வளவு சாத்தியம் என்று தெரியவில்லை ஆனால் இது சம்பந்தமாக நிச்சயமாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் கூட்டமைப்பு கூட்டத்திலே கடந்த அண்மையில் கடைசியாக நடந்த கூட்டத்தில் கூட அதை பற்றி பேசியிருக்கின்றோம் சம்பந்தனை சொல்லுகின்ற விஷயம் அவர்கள் வருவார்கள் என்றால் சுரேசும் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவும் வருவார்கள் என்றால் நாங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்கலாம் அவர்கள் எங்களோட சேர்வது நல்லது தான் என்று அப்படித்தான் அவர் சொல்லுவார் இப்போது அண்மையிலே வெளியேறிய ஸ்ரீகாந்த் அவர்களும் சிவாஜி டெலோவை விட்டு தான் வெளியேறி டெலோவை விட்டு அவர்கள் டெலோவை விட்டு வெளியேறி இருந்தாலும் என்னமொரு கட்சி ஒன்றை ஆரம்பிக்கும் போது அவர்கள் டிஎன்ஏயில் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தப்படுமா இல்லை 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 தான் இல்லை இல்லை அவர்கள் டிஎன்ஏல இருக்கிறேன் சொல்ல இல்லை அவர்கள் டெலோவை விட்டு வெளியே போயிருக்கிறார்கள் போனதன் மூலம் இல்லை சுரேஷ் என்றால் அவர் டிஎன்ஏ விட்டு அவர் கட்சியாகவே கட்சியாக அதை தான் நான் சொன்னேன் அவர் டெலோவை விட்டு சென்றிருக்கின்றார் அது அவர்களுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகின்ற காரணம் செல்வம் மிக கடுமையாக தமிழசு கட்சியுடன் இணைந்து செயற்படுகிறார் ஓ சே இணைந்து செயற்படுகிறார் என்ற காரணம் தான் சொல்லியிருந்தார் 
அதை அவர் நிச்சயமாக அந்த கட்சிக்குள்ளே பேசி செல்வத்துக்கு கூறியிருக்கலாம் அந்த இப்படி செயல்பட வேண்டாம் அவர்கள் ஆனால் பெண்பு அவர் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டதும் செலோ அதற்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்ததும் அவர்களுடைய சென்ட்ரல் கமிட்டியில் இருந்து அதற்கு பிறகு யாழ்ப்பாணம் பிரான்ச் யாழ்ப்பாண கிளை கிளை சிவாஜி ஆதரிக்கின்ற என்று சொன்னதும் இவர்கள் எல்லாம் அது என்ன நடக்க தெலுவில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பது என்னால் ஊகிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஏன் அப்படியெல்லாம் நடந்தது என்று முதலில் எல்லாருமாக சேர்ந்துதான் எடுத்தார்கள் சிவாஜி ஆதரிக்க முடியாது என்று என்பது ஒரு சிறிது காலத்தில் ஒரு சிறு நாட்களில் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் எடுத்து விட்டார் அப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை ஆகவே அவர் தெலுவுக்குள் இருக்கின்ற பிரச்சனையினால் தான் விலத்தி இருக்கின்றார் அதுக்கும் பிழை அதுக்கும் கூடாது அது பிழை என்பதை காட்டிலும் அது வந்து ஒரு இனத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் அல்ல ஓரளவுக்கு எல்லாருமாகவே ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை நாங்கள் சில விட்டுக் கொடுப்புகள் கொடுக்கத்தான் எல்லாத்திலும் இதாக நிற்க முடியாது என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றது அண்மை காலத்திலே நடைபெறுகின்ற தேர்தலை பொறுத்து சி வி விக்னேஸ்வரன் ஐயா வெளியேறியிருந்தார் ஐங்கர நேசன் தனி என்று ஒரு கட்சி அனந்தி சசிதரன் வெளியேறியிருந்தார் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் வெளியேறி இப்படியே அந்த பட்டியல் அதுவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறியவர்களுடைய தொகை தான் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படியான வெளியேறுவதற்கு வேறு கட்சியில் தானே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் நம்மளும் பெரும் இருந்தவர்கள் அதில் நான் கேட்க வருது ஏன் அங்கே அந்த ஒற்றுமையை தொடர்ச்சியாக கட்டி எழுப்போம் இந்த ஸ்ரீகாந்தா ஸ்ரீ சிவாஜிலிங்கம் போன்றவர்கள் வெளியேறியது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு பின்னடைவில்லை இதே சந்தர்ப்பத்திலே வந்து நீங்களும் அல்லது செல்வம் அடைக்கிறநாதனும் வெளியேறியிருந்தால் பாரி ஒரு பின்னடைவை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சந்தித்திருக்க நேரிட்டிருக்கு ஆகவே இப்படியான ஒரு பிரதிநிதி வெளியேறுவது தொடர்பாக அவர்கள் ஏன் கரிசனை காட்டவில்லை அதுக்கு அந்த செலவுதானே காட்டணும் தனி அவர்களுடைய கட்சி பிரச்சனையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக நாங்கள் எவருமே அதை காட்ட அவர் குறிப்பிடுகின்ற காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தமிழரசு கட்சி தனித்து செயற்படுவதனால் தான் வெளியேறுகிறோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இல்லை இனிய பங்காளி கட்சி நீங்கள் அதை கேட்டிருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் அது தொடர்பாக கேட்கின்றோம் தொடர்ந்து கேட்கின்றோம் ஏனென்றால் தமிழரசு கட்சி சில விடயங்களில் மற்ற கட்சிகளை கலந்து கொள்ளாமல் சில முடிவுகளை எடுக்கின்றார்கள் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா ஆமாம் அதுக்குறணம் இதிலே வந்து சில வீடுகளில் ஒரு நிச்சயமாக இப்படியான நிலைப்பாடுகள் அவர்கள் எடுப்பதற்கும் அவர்கள் சிந்திக்கலாம் நாங்கள் மிகவும் ஒரு நாங்கள் விட்டுட்டு போக மாட்டோம் ஏனென்றால் நாங்கள் பலவீனமான நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து நீண்ட காலங்கள் நீண்ட பிரச்சனைகள் பல உள்பிரச்சனைகளை எல்லாம் பார்த்து நேரடியாக சொல்வதனால் பல கொலைகள் பல எல்லாவற்றையுமே பார்த்து கூட்டமைப்பு என்று சொன்னால் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்காது என்று வந்து இல்லை அதை நான் சொல்லவில்லை அதற்கு முந்தின ஆரம்ப கால துவக்கம் அப்படியெல்லாம் வந்த நாங்கள் இப்போது உண்மையிலே சிந்திக்கின்றோம் அப்படியும் ஒரு எங்களுக்குள் ஒரு ஒற்றுமை இருக்காவிட்டால் அது தமிழ் மக்களுக்கு எதையுமே கொண்டு வர கொண்டு வராது இந்த சிந்தனையிலே இருக்கின்ற போது அதை சில விலைகளில் சிலர் பலவீனமாக கருதலாம் நாங்கள் அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்படவில்லை பலவீனமாக கருதலாம் பலவீனமாக கருதலாம் அது மாத்திரமல்ல தமிழ் தேசிய கூட்ட அல தமிழரசு கட்சியை நேரடியாக சொன்னால் தமிழ் தேசிய அரசு கட்சி தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமான விஷயங்களில் கொள்கை ரீதியாக தவறு இழைத்தால் செயற்பாட்டு ரீதியாக தவறு இழைத்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அதில் தொடர்ந்திருக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் அதில் எனக்கு என்னை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் பதினோராம் ஆண்டு தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்தோம் அதற்கு பிறகு வந்த காலகட்டங்களில் முக்கியமாக தவறு சொல்லுகின்ற காலம் இந்த நல்லாட்சி காலம் இந்த காலத்தில் பல விஷயங்களிலே நான் பார்த்துருக்கின்றேன் நேரடியாக அதில் சம்பந்தப்பட்டவன் என்ற ரீதியிலே ஓ பலர் சொல்லுகிறார்கள் ஒட்டி ஆட்சி ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் அப்படி உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன ஒட்டி ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொன்னால் அது பாராளுமன்றத்துக்கு அந்த வரைவு வர வேண்டும் அது பாஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அது வரையும் பேச்சுவார்த்தை தானே 
எல்லாம் பேச்சுவார்த்தையிலே தான் போய் கொண்டிருந்தது இடைக்கால வரைவு அறிக்கை ஒன்று மாத்திரம் தான் வந்தது ஓ இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று தான் வந்தது அந்த அறிக்கையில் நாங்கள் எல்லாம் எதிர்த்து தான் சொன்னோம் இது இது சரிவராதுன்னு தான் சொன்னோம் எங்களை பொறுத்த எங்களுடைய கட்சி அல்லது இப்போ தமிழசு கட்சியில் இருந்த கூடுதலான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் அதை தான் சொன்னோம் ஆகவே அந்த முயற்சிகளை அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதை எங்கள் கட்சியை பொறுத்த மாட்டில் மிக ஒத்துழைப்பாக இருந்தோம் நானும் அதில் ஒரு உபகுழுவிலே தலைவராக இருந்தேன் பல விஷயங்களே நாங்கள் ஒத்துழைப்போம் ஒத்துழைத்தோம் அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் அவர்கள் செய்கின்ற போது அதிலே பிழை காணவில்லை இப்போது இருக்கின்ற பிரச்சனை எனக்கு சொன்னார்களா என்னை அமெரிக்கன் எம்பசிக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனார்களா இது எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக நான் என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் பார்க்கவில்லை யாரோ பேசட்டும் இல்லை என்ன இருக்கின்றது ஒன்றும் இல்லை இதைத்தான் பேச போகிறோம் நானும் போனாலும் அதைத்தான் பேச போகிறேன் என்ற அடிப்படையிலே அது சொல்ல எங்களுடைய கட்சிக்கள் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அவர்கள் எனக்கு எதிராக எதிராக என்றால் அது தவறு என்றதை சுட்டி காட்டினாலும் தனிப்பட்ட ரீதியிலே நான் அப்படி தான் பார்க்கின்றேன் அப்படியான சிறு தவறுகள் தான் இந்த கூட கூட்டி இந்த புற பிளவுகளை கொண்டாந்து பிளவுகளை கொண்டாந்து வந்திருக்கின்றது ஆனால் அந்த பிளவுகளின் அடிப்படையாக இருந்தது விக்னேஸ்வரன் ஐயா உடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அல்லது அவர் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே எங்களுக்கு எதிராக அல்லது எங் நாங்கள் எங்களுக்கு எதிராக ஏனென்றால் பல பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியிலே இன்றும் அந்த அபிப்பிராயம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் அந்த மாகாண சபை தேர்தலிலே மிக தீவிரமாக மிக தீவிரமாக வேலை செய்தோம் அது மாத்திரமல்ல அவருக்காகவும் வேலை செய்தோம் அந்த ஒரு நம்பரை மாத்திரம் அந்த பத்தாம் நம்பரை மாத்திரம் நாங்கள் எல்லா மேடைகளிலும் சொல்லி இருக்கின்றோம் மற்றவர்களுடைய இலக்கங்கள் சொல்வதும் கிடையாது அவருடைய வெற்றிக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பங்காளி கட்சிகள் அனைத்தும் ஒற்றுமையாக அந்த நேரத்தில் ஒற்றுமையாக வேலை செய்தோம் அப்படி இருந்த கா நேரத்திலும் கூட அப்படி இருக்கின்ற போது கூட அவர் அப்படி செய்ததை ஒரு இன்றும் கூட சிலர் எனக்கு சொல்ல மிக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடாக பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அவருக்கும் சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஏனால் அவர் 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 சம்பந்தமான விஷயங்களிலே இவர்கள் தலையிடுவது அல்லது அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தது இப்படியான விஷயங்களும் நடந்திருக்கின்றது ஆகவே இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு மக்களுக்கு நன்மையான ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் செய்ய முடியாது இவைகளையெல்லாம் மறந்து ஒரு ஒரு நாங்கள் அரசியல் வாதி இல்லாமல் ஒரு அரசியல் ஞானியாக எங்களுடைய மக்களுடைய நன்மைகளை மாத்திரம் முன்னிறுத்தி பார்ப்போம் எல்லாம் இது எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இவைகளெல்லாம் நாங்கள் மறந்து ஒற்றுமைப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கள் அது நடக்குமா என்பது எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கின்றது ஆனால் அது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் பேசுகிறோம் நாங்கள் கட்சிகளாக பேசுகின்ற போது செல்வம் நாங்கள் எல்லாம் பேசுகின்ற போது அது சம்பந்தமாக பேசுகிறோம் ஏனென்றால் இந்த ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த வேண்டும் முக்கியமாக இந்த காலகட்டத்திலே வலுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அது தவறினால் மக்களுடைய தீர்ப்பு கூட வேண்டும் இனி வருகின்ற நாட்கள் ஒரு தேர்தல் ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருக்கப் போகிறது பொது தேர்தல் இதில் முக்கியமாக பாராளுமன்ற தேர்தல் அதற்கு பிறகு மாகாண சபை தேர்தல் என இந்த ஆண்டு நகர்ந்து கொண்டு போகப் போகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது இம்முறை நடைபெறப் போகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே கடந்த முறை பெற்ற ஆசனங்கள் அத்தனையும் மிழப்பெறும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதா அதே கணிசமான ஆசனங்கள் கிடைக்கும் என்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இதில் இன்னமொரு கேள்வியை நீங்கள் நினைத்து கொள்ளலாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்க்க எதிராக வெளியிலே இருக்கிற சில கட்சிகள் கூட்டாக சேர்ந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆசனங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்கின்ற அதாவது பங்கீடு இங்காலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்காலே வந்து விடுவார்கள் என்ற ஒரு கருத்துக்களும் நிலவுகின்றது அவர்களும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அந்த கூட்டாட்சியை ஏற்படுத்த போவார்கள் என்று இந்த விடயம் தொடர்பில் அந்த கடைசி பகுதியை திருப்பிச் சொல்லுங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு எதிராக வழியிலே பிரிந்து நிற்கின்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றாக கூட்டாக சேர்ந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள் இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஆசனங்களும் இங்கே பகிரப்படும் என்று சொல்ல பகிரப்படுமா அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கால்கள் அங்கே இருக்கின்ற பெறுகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு ஏற்படும் இங்கே அவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் அவர்கள் சிறுகளான ஆசனங்களை பெறுவதற்கான நிலைமைகள் என்னான் அப்படி பார்க்கவில்லை பாதிப்பு இருக்கும் அதை நான் மறுக்கவில்லை பாதிப்பு இருக்கும் அதற்காக கட்டாயமாக கடந்த தேர்தலை எடுத்த பதினாறு ஆசனங்கள் கிடைக்கும் என்று கூட சொல்ல முடியாது என்னென்னா அந்த பாதிப்பு இருக்கும் என்று சொன்னாலே அந்த பாதிப்பு இருக்கத்தான் செய்யும் பாதிப்பு இருக்கத்தான் செய்கின்றது அது எவ்வளவு பாதிப்பாக இருக்கும் நான் நான் நம்புகின்றேன் அந்த பதினாறு ஆசனங்களிலிருந்து பெரிய
காலம் வருகின்ற போது தான் உண்மையாக சொல்ல முடியும் இன்று இருக்கின்ற நிலைமை கடந்த காலங்களில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் கடந்த தேர்தலிலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மூன்று ஆசனம் எடுக்கும் நாலு ஆசனம் எடுக்கும் என்ற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே விதைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் இதுபோல் நான் பல தேர்தல்களை பார்த்துருக்கின்றேன் பல தேர்தல்களை பார்த்துருக்கின்றேன் இப்படியான நிலைமைகள் மக்கள் ஒன்றை நிற்க நாங்கள் ஒன்றை நிற்கின்ற ஒரு அப்படியானால் எதிர்வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலையும் கூட்டமைப்பு மக்களுடைய பங்கு கணிசமான கணிசமான வாக்குகளை பெறும் என்பதை நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் அதான் நான் சொன்னேன் அப்போதையும் கொடுக்கக்கூடிய போது மக்களுடைய தீர்ப்பு ஆனாலும் மக்கள் மக்கள் அதை நிச்சயமாக ஏனென்றால் மக்களை பொறுத்த மட்டில் இப்போ நீங்கள் பா எங்கள் மீது பார்க்கின்ற விமர்சனங்கள் எல்லாமே மற்ற கட்சிகள் வைக்கின்ற விமர்சனங்கள் கூடுதலாக வைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அது கட்டாயமாக அவர்கள் வைக்கத்தான் வேணும் அவர் மாற்று கட்சியாக இருக்கின்ற போது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு வடகிழக்கில் எதிராக அழித்தது என்று நம்பிக்கொண்டு நாங்கள் அதே பாராளுமன்ற தேர்தல் நிச்சயமாக நான் அதை பார்க்கவில்லை நிச்சயமாக நான் அப்படி பார்க்கவில்லை நிச்சயமாக நான் இப்படி சொல்லவும் இல்லை நாங்கள் கேட்டால்தான் மக்கள் சையித்துக்கு வாக்களித்தார்கள் என்பதை நான் சொல்லவும் இல்லை அதுவும் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் சில வேலைகளில் நாங்கள் அவரை ஆதரித்தது நாங்கள் பிரசாரம் செய்தது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜை கூட்டியிருக்கலாம் இந்த ஓட் பெர்சன்டேஜை கூட்டியிருக்கலாம் அல்லது அக்கறை இல்லாமல் விட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் ஒரு விஷயம் எங்களுடைய தலைமைகள் மீது தானே சொல்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாக்கி அது 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 இருந்திருக்கும் ஒழிய மற்றபடி அந்த வாக்குகள் முழுக்க வரும் அது அப்படியே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு தான் வரும் என்பதை நான் நம்பவும் இல்லை நம்பவும் இல்லை சமந்தரையா குறிப்பிடுகின்றார் எதிர்வருகின்ற தேர்தலிலே வந்து இளைஞர்களை பாராளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் இளைஞர்களும் அதுவும் படித்த இளைஞர்களை கொண்டு வர வேண்டும் குறிப்பிடுகிறார் உங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தவரையில் யாழ் மாவட்டத்தில் இரண்டு ஆசனங்கள் இருப்பதாக நாங்கள் ஒதுக்கப்படும் அதுக்கான முடிவுகள் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் ஒன்று நீங்கள் இன்னும் ஒன்று யாருக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அதில் இன்னும் ஒன்று யாருக்கான சந்தர்ப்பம் நாங்கள் பார்க்க முடிவு எடுத்த பிறகுதான் எங்களுக்கு எத்தனை ஆசனங்கள் கிடைக்கின்றது எங்கு எங்கே எத்தனை யாழ் மாவட்டத்தில் இரண்டு ஆசனங்கள் தானே இல்லையா அதனால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விஷயம் எந்த விஷயத்தையும் நான் எந்த உறுதியாக எந்த விஷயத்திலும் ஒரு முடிவு எடுக்கவில்லை அது எப்போது அந்த முடிவு அதிகமாக இந்த மாத முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டிருக்கின்றோம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொடுக்குறோம் அதிலே அதிலும் பேசப்படும் அதிலே முடிவு வராவிட்டால் நிச்சயமாக இந்த மாதத்துக்கள் என்னடா சம்பந்தன் அவர்கள் இப்போது வெளியில் இருக்கிறார் டெல்லியிலே அவர் வந்த பிறகுதான் நாங்கள் அந்த ஃபைனல் இறுதி முடிவு எடுக்க எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு முன் பேசுவோம் என்பதாக தான் எங்களுடைய ஒப்பந்தம் அதை பேசி இருபத்தேழுக்கு பிறகுனால் அவர் வந்தவுடன் கூடி அதிகமாக முதலாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி அளவில் வந்துடுறாரு அப்படி இரண்டு ஆசனங்கள் யாழ் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த இரண்டாவது வேட்பாளர் யாராக இருப்பார் இளைஞர்கள் படித்த இளைஞர்கள் வர முன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த முறையில் முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் திரு கயதீவன் இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு யுவராஜன் இருக்கார் இளைஞர் அணியினுடைய செயற்பாடு காரணமாக அப்படியானால் யாரை நீங்கள் அந்த இரண்டாவது பாராளுமன்ற வேட்பாளராக நீங்கள் கொண்டு வர முடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இதற்கு நாங்கள் அது இப்போது நான் சொல்வது கஷ்டம் ஏனென்றால் நான் என்னுடைய கருத்தாக பார்க்கவில்லை கூடுதலாக நாங்கள் எங்கும் மாவட்ட ரீதியாக எங்களுடைய குழு இருக்கின்றது அவர்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் பொதுவாக நான் பொதுவாகவே அபிப்பிராயம் கேட்டுக்கொண்டே வருவேன் பொதுவாக எங்களுடைய ஆதரவாளர்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் சாதக பாதகங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த தேர்தலில் போட்டி போடுகிறது அது எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நாங்கள் நிச்சயமாக போடுவோம் சரி இப்போ இதிலே சந்தர்ப்பம் ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டால் இன்னொருவருக்கு அல்லது இன்னும் ரெண்டு மூன்று பேருக்கு மாகாண சபை தேர்தலில் இப்படியாக மாகாண சபையிலே போட்டு அப்போ தெரியும் தானே எல்லாத்தையும் அப்படி ஏனென்றால் நீங்கள் கூறியது போல பல இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் நல்ல உண்மையாக கற்றவர் கற்றவர்கள் மாத்திரம் இல்லை கற்கிறது மாத்திரம் பிரயோசனம் இல்லை மக்களுடன் மக்களாக நின்று செயற்படக்கூடிய பல இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களோட நல்ல ஆக்கள் இருக்கின்றார்கள் உண்மையாகவே நாங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நம்புகின்ற இளைஞர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் உதவி செய்யலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டம் நான் உங்களுக்கு என்று சொல்லும்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் தெற்கிலே திரு கோட்டபாய அவர்கள் அதிகார பகிர்வோ சமஷ்டியோ எதுவும் தர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் அதே நேரம் வடக்கிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக பிரிந்து நிற்கிறவர்கள் புதிய கூட்டாணிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்திலே இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலும் வர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே கூட்டமைப்பினுடைய பங்காளிகள் அனைவரும் சேர்ந்து
சேர்ந்து இப்போது நிற்கின்ற மூன்று பங்காளி கட்சிகளும் ஒன்றாகத்தான் தேர்தலே போட்டியிடுவோம் அது அது ஓரளவுக்கு நாங்கள் உறுதியாக்கி இருக்கின்றோம் ஓரளவுக்கு சில வேளைகளில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலேயே அதிகமாக நிச்சயமாக நிற்போம் நிற்கின்ற போது நாங்கள் சுமூகமான முறையிலே கடந்த காலங்களும் கூட தேர்தல் ஆசன பங்கு சம்பந்தமாக நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் நாங்கள் அதுகளை தீர்த்து கொண்டு ஒன்றாக நாங்கள் நம்புகின்றோம் என்னை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மட்டில் நம்புகின்றோம் தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தான் ஆதரிப்பார்கள் ஆதரிக்கின்ற போது நீங்கள் சொன்னது போல ஒரு நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி ஏனென்றால் பலமான கட்சிகள் சேர்ந்தால் தான் ஒரு பலமான கூட்டணியாக இருக்க முடியும் ஆகவே நாங்களும் எங்களுடைய பலத்தை கூட்டுவதற்கான முயற்சிகளை எடுப்போம் அதே போல் மற்ற கட்சிகளும் எடுக்கும் அதற்கு ஏற்றால் போல் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் முக்கியமாக வேட்பாளர்கள் போட்டு இந்த தேர்தலே ஒரு ஒரு எங்களுடைய பலத்தை ஓரளவுக்கு கூட்டிக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளை எடுப்போம் அதிலே வெற்றி காண்போம் என்று நம்புகின்றேன் ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டமைப்பு வெற்றி காணும் அதற்குள்ளே நாங்களும் எங்களுடைய பங்குகளை சரியாக எடுப்போம் என்று நம்புகின்றேன் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இது ஒரு நடைபெறுமா இல்லையா என்றாலும் கூட ஒரு கேள்வி ஜனாதிபதி தேர்தலிலே பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களினுடைய ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது போல பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் கூட அவர் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை அதிகமாக பெற்றுவிட்டார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் கணிசமான ஆசனங்களை பெற்றுக்கொண்டால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆசனம் அவர்களுக்கு அங்கு தேவையில்லை ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் நகர்வுகள் எப்படி இருக்க போகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது முதலாவதாக அந்த அவர் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை எடுப்பு எடுக்க எடுக்கின்றது மிக கஷ்டமாக இருக்கும் என்றே நம்புகின்றேன் அது நான் அதுதான் எதிர்ப்பு கூறலாகத்தான் அந்த கேள்வி எதிர்ப்பு கூறலாக அப்படி எடுத்தால் நாங்கள் எதிர்கட்சியிலிருந்து செயற்படுவோம் அதற்காக அவரை எல்லா விஷயங்களிலும் எதிர்த்து தான் நிற்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு நிச்சயமாக இல்லை அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க முடியாது ஏனென்றால் எப்படி ஒரு தீர்வு முக்கியமோ அதே போல் இந்த அபிவிருத்தி முக்கியம் அவர் பல தடவைகள் சொல்லுகின்றார் தான் ஒரு சம தளத்திலே தள தளத்திலே தான் இந்த அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்வேன் என்று அவர் அது சம்பந்தமாக எங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து ஏனென்றால் நாங்கள் தான் அப்போது பிரதிகளாக இருக்கிறோம் என்று கண்டால் அவர்கள் நிச்சயமாக எங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து அந்த அபிவிருத்திகளை செய்வதற்கான தேவைகள் அவருக்கும் இருக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கும் அவைகளையும் செய்வோம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு தீர்வு சம்பந்தமான அழுத்தங்களையும் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு வருவோம் என்றால் அவருக்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை இருக்கின்ற போது அவருக்கு சுலோ சுலபமாக சில விஷயங்களை செய்ய முடியும் ஆனால் அவர் அது அதிகமாக எங்களுக்கு சில பாதகமான விஷயங்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்கலாம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் அதை எவ்வளோ தூரம் கட்டுப்படுத்த முடியுமோ கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் சரி எடுப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்னும் அரசியல் நகர்வுகள் நிறைய இருக்கின்றன பாராளுமன்ற தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தல் வரை இருக்கின்ற இந்த காலத்திலே இதோடு நாங்கள் இன்றைய ஸ்போட்லை நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இந்த நேரத்தில் பல்வேறுபட்ட கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான பதிலை பெற்றிருக்கிறோம் என நம்புகிறோம் எங்களுடைய நேர்களும் அதனை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் என நம்புகிறேன் ஆகவே இதோடு எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் எதிர்வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் நெருங்குகின்ற காலத்தில் மீண்டும் அடுத்த காலத்தில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் விரைவாக ஆகவே உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு எங்களுடைய கலையகம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறப்போகும் நாங்கள் புலேந்திரன் சுலாக்ஷன் மற்றும் தேவராஜ் நன்றி நேர்களை நன்றி